Xin chào tất cả các em Trong buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập các phép chất, các định nghĩa như đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến trong một tam giác nha Các kiến thức cơ bản trong tam giác Cơ bản của tam giác thì sẽ phát họa một cái tam giác của chúng ta tam giác bất kỳ nha các chúng ta đề cập đến cái tam giác vuông sau a b c rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái khái niệm thế nào là trực tăng trực tăng yeah. trực tăng nó là giao của ba đường cao đường cao là cái gì hãy nhìn thấy kẻ ra đây là đường cao này a n a e đi cung cấp với b c được không rồi b e b e B BN đây. Cũng nguồn gốc với AC. Nó cách nhau tại điểm H mà. Còn một cái đường nữa nha các Đó đường C này. C này. M đây. Đó thì nó cách nhau tại ba tại điểm H ha, H. Trực tâm H là giao điểm của ba đường cao. Ba đường cao. Được không các em? Giao điểm của ba đường cao trực tâm. Bây giờ thầy sẽ nói tiếp đến cái trọng tâm. Trọng tâm. trọng tâm nó là giao điểm của ba đường trung tuyến đường trung tuyến là cái gì à, chúng ta nhìn xem thầy vẽ ha đường trung tuyến trước hết đường trung tuyến từ đến nay em chọn trung điểm vẽ trung điểm của bc ra thì ký hiệu là điểm à, k đi điểm k Đây, trung điểm của bc nói ak lại chúng ta sẽ được đường trung tuyến xuất phát từ đến nay nói ra cả à. tương tự chúng ta cũng vẽ được một cái đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B đến cạnh AC nha nhưng mà thật ra chúng ta chỉ cần vẽ một đường trung tuyến thôi rồi trên cái đường trung tuyến đó chúng ta chia ra làm ba đoạn hãy chú ý giùm thầy ha nhớ cái điều này chia ra làm ba đoạn thì chia chúng ta thấy ba đoạn bằng nhau, Đấy là nó hơi không bằng nhau một tí đó, ba đoạn bằng nhau, một, một hai, ba. là trọng tâm nằm chỗ này nè các em, đó rồi. Nha, thực ra chúng ta có thể vẽ thêm một đường nữa, mà ở đây thầy tạm vẽ một đường thôi ha, và hãy nhớ như thầy, cho nó vẽ nhiều nó rối cái hình đó, chúng ta vẽ một đường thôi và chia nó ra làm bạn, là trọng tâm nằm đây, à, trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến được không? trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến rồi như vậy chúng ta có một số tính chất nè ha ag bằng ag nó gấp đôi gn này gk nó hai lần gk được chưa các ag gấp đôi gk có thể chuyển qua vector luôn vì nó thẳng hàng này ha chúng ta học các công cụ chuyển chữ kiện hình học sang à, đại số rồi còn cái gì nữa ak thì nó gấp ba lần gk được không nè ak này nói chung là các em có thể tự chia ra ak nè bằng hai phần ba ag chẳng hạn ak bằng ba phần hai ag 
Chúng em có thể tự chia ra rồi Đó, 1, 2, 3 Gươm nặng Tính chất của trọng tâm Rồi, thầy sẽ đề cập tiếp cho chúng ta Một cái tính chất nữa đó là Tâm đường tròn ngoại tiếp em nhé à, Có một cái đường tròn nó đi qua Qua điểm ABC như thế này Đó rồi. Trực tâm rồi, trọng tâm Bây giờ là tâm đường tròn ngoại tiếp Nhớ ghi lại những cái khái niệm này nha các em Nếu mình không biết ha, tâm đường tròn Hỏi tiếp Anh giác à. Nó là giao của ba đường trung trực Chú ý ha, giao của ba đường trung trực Đường trung trực là đường như thế nào? Đường trung trực, này vẽ một đường trung trực ha đường trung trực là đường đi qua trung điểm của một cạnh và vuông góc với cạnh đó đó thấy chưa đi qua trung điểm của một cạnh và vuông góc với cạnh đó nhiều em hay nhầm lẫn đường trung trực với đường trung tuyến lắm nha hãy cẩn thận ha đường trung tuyến thì bắt buộc nó phải đi qua đỉnh còn đường trung trực thì không cần đi qua đỉnh nó vuông góc với cái cạnh là được thì sẽ kể thêm một cái đường trung tuyến nữa Y là giao điểm ba đường trung trực Được không? Cắt ra điểm Y Các em nhìn hình vẽ này chúng ta thấy có một cái điều gì đặc biệt không? Đó là HGI thẳng hàng nha HGI thẳng hàng Chú ý Chú ý. đi thi nếu mà gặp những bài toán này các em phải nhớ tính chất này và dĩ nhiên là chúng ta phải chứng minh rồi ha chứ không có thể nào à, để như vậy để chứng minh hgi chúng ta có hgi bản hàng tính chất thứ nhất đúng không yeah. rồi hg vector hg nè nó bằng hai lần vector gi luôn em nói khác đi là độ dài thôi độ dài mà nó thẳng hàng thì các em có thể chuyển qua vector rồi ha hg nó dài gấp hai lần gi được không em đây là một tính chất cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ nha rồi còn cái gì mà thầy muốn nói cho các em nữa không ta đó là còn một cái nữa là tâm đường tròn nội tiếp tâm giác tâm đường tròn nội tiếp tâm giác là giao của ba đường tâm đường tròn nội tiếp là giao điểm của ba tiêu con giác ba đường con giác tròn đường phong giác là đường mà chia mỗi góc ra làm làm hai được chưa nào chia mỗi cái góc ra làm hai phần bằng nhau được không rồi sẵn tiện thì sẽ nói thêm luôn đường tròn ba tiếp ừ cái này thầy lâm sẽ làm cái này cho chúng ta đường tròn ba tiếp thôi nhé Hãy subscribe
tâm của nó là giao điểm của con giáp châm mà các em đường tròn bàn tiếp thầy đang nói đó đường tròn bàn tiếp của cạnh bc nha tròn bàn tiếp góc a đang nói với đơn góc a thôi cái góc kia cái em vẽ tương tự nó là giao điểm của đường con giáp trong nè được không với lại con giáp của cái góc này nè con giáp ngoài của góc b nè tâm đường tròn bàn tiếp tâm đường tròn bàn tiếp giao điểm của con chắc cho là giao điểm của phân giác trong góc A và phân giác ngoài góc B góc B C luôn góc B C được chưa tâm đường tròn bàn tiếp góc A là giao điểm của phân giác trong góc A và phân giác ngoài góc BC. Được chưa nào? Rồi, thầy sẽ nói thêm một số cái điều căn bản cho chúng ta. Mình nhớ ha. Căn bản cực kỳ đó là căn bản. Đó là bây giờ thầy có một cái tam giác như thế này. À. Thầy liên tục vẽ để hình cho chúng ta dễ thấy ha. Số B góc này. Thầy vẽ phân giác trong. các em chú ý dùm cho thầy một cái tính chất là phân giác trong và phân giác ngoài nó sẽ tạo thành một góc 90 độ và phân giác ngoài của góc bên tạo thành một góc 90 độ các em hiểu điều nào tạo thành một góc 90 độ tương tự thằng C cũng vậy phân giác trong và phân giác ngoài của nó cũng phải tạo thành một góc 90 độ ha à, chúng ta chú ý dùm thầy rồi sau đây thầy sẽ nói thêm cho chúng ta một số tính chất nữa của tam giác mà chúng ta được dùng là tính chất cơ bản đã học lớp dưới rồi Thật sợ nhiều em quên thì thầy nhắc lại luôn cho chúng ta trong khóa học thì sẽ vẽ một tâm tam giác vuông à 
sơ sơ vuông tại a nếu một tam giác abc mà nó vuông tại a thì cái tâm đường tròn nội tiếp của nó chính là trung điểm nội tiếp là trung điểm của bc anh em phải chú ý giúp thầy để có cái chất này chuẩn bị tam giác abc vuông tại a thì chúng ta có ia bằng ib bằng ic ia bằng ib bằng ic suy ra y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được không các tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đây một tính chất rất quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ rồi thầy xin nhắc lại cho chúng ta một số hệ thức lượng trong tam giác mà chúng ta cần phải ghi nhớ luôn hệ thức lượng trong tam giác vuông có một tam giác vuông tại a à. rồi thầy xin nói hát lại hát rồi em thấy nè chúng ta sẽ có một số hệ thức lượng trong tam giác như sau hệ thức lượng hệ thức lượng hệ thức lượng thứ nhất đó là chúng ta có ah là nhân bc bằng ab nhân ac các em biết tại sao nó bằng nhau không vì nó sẽ bằng hai lần diện tích tam giác abc đó à, thứ thứ nhất rồi chúng ta có ab bình nè cạnh này bình phương bằng bh nhân bc rồi gì nữa AC bình tương tự AC bình bằng à, AC bình bằng cái gì đây CH nhân BC Rồi Còn cái điều gì mà ở đây nữa hay không Đó là một cái, cái hệ thức rất quan trọng Trong cái việc tính toán ở hình học không gian Đó là một trên AH bình Bằng một trên AB Bình cộng Một trên AC bình được không? Nước lượng trong tam giác còn cái gì thì muốn nói cho chúng ta nữa hay không đây à định lý sin và định lý cos ha hai định lý rất quan trọng một tam giác abc là tam giác thường thường hả nhất thường thì định lý cos này sẽ mô phỏng như sau định lý cos định lý cos các em nhìn nè bc bình bc bình sẽ bằng ab bình cộng ac bình cộng ac bình ab bình cộng ac bình trừ cho hai lần ab nhân ac và nhân cho cos của ba như vậy người ta có thể viết với một cái dạng khác là cos a và ab bình cộng ac bình trừ bc bình 
tóc cải chia hai lần AB AC Được không các em Tương tự nha Thầy có thể dùng góc B nè Thì lý code của góc B đó là AC bình Bằng AB bình Cộng AC bình Trừ cho hai lần AB Nhân AC Nhân cho code B Được chưa các em Đó để lý code Còn định lý sinh để lý sinh thì chuyện gì xảy ra? Để lý sinh Chúng ta sẽ có 2R bằng 2R bằng A Trên cho sinh A B Trên cho sinh B C Trên cho sinh C Câu hỏi A là cái gì? A là cái cạnh đối diện của góc A là BC á, các em hiểu không? A nhỏ chính là BC nè. Còn sin A là góc này. Còn B nhỏ là đối diện của góc B là AC. AC trên sin B sẽ bằng 2R. Được chưa các em? Định lý hai định lý này cực kỳ quan trọng của chúng ta. Các em ghi lại vào tập ha của mình Rồi ghi nhớ những cái định lý này rồi chúng ta sẽ đi vào bài học áp dụng à, Chúng ta còn gặp nhau ở nhiều ví dụ khác Đây chỉ là những cái lý thuyết mà chúng ta, các em cần phải ghi nhớ bài học của chúng ta thầy sẽ còn gặp lại cho chúng ta ở những cái à, sau đây thầy muốn nói thêm một cái nữa đây à, không cũ ha đó là tính chất tiêu phân giác tính chất tiêu phân giác Nha. Rồi bây giờ thầy sẽ kẻ một cái phong giác góc A Thì các em hãy coi chuyện gì sẽ xảy ra đây Nó cắt tại thằng này cho nó điểm D nè Thì nó có một cái tính chất rất hay là BD Trên DC Thứ bằng AB Trên AC Được chưa ra đây là một tính chất cần phải ghi nhớ đoạn BD nè trên đoạn DC bằng AB trên AC ngoài ra nó còn một cái nữa chúng ta cần phải nhớ nè thầy gọi B phải là hình đối điểm đối xứng của B qua cái tiêu phân giác thì B phải nó sẽ thuộc AC thầy chú ý dùm thầy cái tính chất này dùng rất nhiều ha gọi B phải là đối xứng là điểm đối xứng của B qua AD thì chúng ta sẽ suy ra được B phải thuộc AC tương tự các em thấy là gọi C phải là điểm đối xứng của C qua AD thì chúng ta cũng có C phải thuộc AB nói chung bất cứ một cái điểm nào trên AB này thì điểm đối xứng của nó qua đường phân giác này á thì đều nằm bên cạnh kia cạnh AC được không? Rồi. À, chúng ta sẽ đi vào uh, bài đọc uh, cụ thể trong các uh, phân mục của thầy Đây là những cái lý thuyết sơ bộ mà chúng ta cần phải nắm nha Thầy xin hẹn gặp lại các em ở những ví dụ